ஹலோ வணக்கம் அனைவருக்கும் இது உங்கள் சாய்குமார் ஹேஸ்பிரன் ஜோன் ஏ டு ஜெட் வேர் யூ கேன் லேர்ன் இன்னிலிருந்து நாம் நபார்ட் நாம்ஸு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நபார்ட் நாம்ஸு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீட்டாக நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கவர் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கவர் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஆல்ரெடி ஜனவரி சாரி ஜூலை முடிஞ்சது ஆகஸ்டில் ஒன் டு செவன் முடிஞ்சது வாட்ச் பண்ணுறவங்க வாட்ச் பண்ணுங்கள் நபார்ட் நாம்ஸும் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நபார்ட் நாம்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து கவர் பண்ணி இதிலே எல்லா மெட்டீரியலுமே டெலிகிராம் சேனலில் நாம் நடத்தக்கூடிய ஸ்லைடோட பிடிஎஃப் கொடுத்துருவோம் அப்புறம் நம்ம நடத்தக்கூடிய இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கிறவங்க நம்மளோட டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க கேளுங்க கொஷின்ஸ் கேளுங்க ஆல்ரெடி நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க படிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களே கூட உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ டிஸ்கஷன் குரூப் இருக்குது அவ்வளோதான் ஆல்ரெடி நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்துட்டுருக்கு சிடபிள்யூசி இருக்குது என்எஸ்சிஎல் இருக்குது ஏஎஃப்ஓ விட்டுருந்தாங்க எல்லாமே அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இவ்வளோதான் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் என்டர் த செஷன் டுடே நாம் பார்க்க போகிற நபார்ட் நாம் எதை பற்றினது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிட் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் அதாவது நபார்ட் நாம்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நபார்டு நபார்டு தான் நமக்கு தெரியும் அக்ரிகல்ச்சரில் ஒரு அப்பக்ஸ் இன்ஸ்டியூட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நபார்டு தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபிஷ் வளர்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ஈல்டு எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நாம்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபிஷ் போடுங்க ஃபிஷ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈல்டு கிடைக்கும் இதை வச்சு நம்ம என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போது இதில் என்னென்ன சொல்லுவாங்கன்னா இவ்வளோ ஃபீடிங் பண்ணணும் இவ்வளோ கேஜி இது இவ்வளோ செலவாகும் இனிஷிய டாப்லேருந்து ஆரம்பத்துலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பாண்டு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அதுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறேன் அப்ராக்சிமேட்டாக கொடுக்குறாங்க புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது ஆஸ் ஏ ஏஎஃப்ஓ நீங்கள் ஒரு ஏஎஃப்ஓ போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ரபார்ட் நாம்ஸ் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஓ இதுக்கு இவ்வளோ செலவாகுதா ஓகே இதுக்கு இவ்வளோ செலவாகுது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த ஐடியாவை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஒர்க் அவுட் போட்டு அவங்களுக்கு இவ்வளோ அவங்க வந்து லோன் கேட்கும்போது இவ்வளோ சார் இவ்வளோ தான் சார் எங்களால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஐடியாவை கொடுக்க முடியும் அதுக்காக தான் நபார்ட் நாம்ஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஏஎஃப்ஓ ஏஎஃப்ஓ சரிங்களா நபார்ட் நாம்ஸ்ன்றது எதுக்காக உங்களோட பேசிக் ஐடியாவுக்காக இன்டர்வியூலும் கேட்பாங்க இந்த கொஷின் இன்டர்வியூவில் கண்டிப்பாக கேட்டிருக்காங்க எனக்கு கேட்டிருக்காங்க கவுக்கு எவ்வளோ வந்து கவு கம்ப இது கவு கம்பைன் பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகுன்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் இன்டர்வியூவில் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் ஸோ நவார்ட் நாம்ஸ் இன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஐ திங்க் இட் மே டேக் டென் டு ஃபிஃப்டீன் செஷன்ஸ் எவ்வளோன்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியாது டென் டு ஃபிஃப்டீன் செஷன்ஸ் எடுக்கலாம் ஏன்னா நிறைய இருக்குது நபார்ட் நாம்ஸு நம்ம கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸாக ஒரே ஒரு பிளேலிஸ்ட்டில் போட்டு முடிச்சிட்டோம்னா எல்லாருமே நபார்ட் நாம்ஸு செக் பண்ணலாம் நம்ம எங் நானும் பல முறை வந்து நபார்ட் நாம்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல சோர்சஸ் தேடி இருக்கோம் பட் என்றைக்குமே எனக்கு கிடச்சதில்ல எடுத்தாலும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு லாங்குவேஜ் புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனாலேயே மற்ற எல்லாருக்குமே பயன்பெறும் வகையில் தமிழிலே எடுக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் விஷயங்கள் ஸோ கம்போசிட் ஃபிஷ் கல்ச்சர் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான அர்த்தம் தெரியணும் கம்போசிட் ஃபிஷ் கல்ச்சர் அப்படின்னா சைஸ் ரிடக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் காம்போசிட் ஃபிஷ் கல்ச்சர்னா நிறைய ஃபிஷ்ஷஸ் ஒரே இடத்துல வளர்க்குறது பேர் தான் காம்போசிட் ஃபிஷ் கல்ச்சர் நிறைய ஃபிஷ்னா வெவ்வேறு விதமான ஃபிஷ்ஷஸ் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் கட்லா கட்லா இருக்குது ரோகு இருக்குது மிருகால் இருக்குது எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே இது ஒரு ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு டேங்க்குன்னு வச்சுப்போம் என்ன பண்ணுறோம் இது ஒரு டேங்க் ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபிஷரிஸில் ஒரு அஞ்சு வீடியோ பக்கத்தில் போட்டிருக்கோம் அந்த அஞ்சு வீடியோவும் வாட்ச் பண்ணிட்டு அதில் இருக்கிறதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு வந்து சேருங்க இப்போ கட்லாவை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு சயின்டிஃபிக் நேம் தெரியணும் என்னது கட்லானா கட்லா கட்லா ரோஹுனா லேபியோ ரோஹிட்டா மிருகாலானா
ஸோ அதெல்லாம் படிக்காதவங்க படிச்சுட்டு வரணும் ஸோ பாருங்கள் இதில் கட்லா கட்லா அதிலே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதை மறுபடியும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கட்னா கட்லா ஒரு சர்ஃபேஸ் ஸ்பீடு சர்ஃபேஸ் ஸ்பீடுனா எந்த போர்ஷனில் இருக்கும் இதுதான் பாட்டம் பென் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா ஒரு செகண்டு ஆ சரி கம்மா ஆ இதுதான் பாட்டம் இது என்னது பாட்டம் இந்த ரீஜனில் தான் பாட்டம் ஃபீடர்ஸ் இருக்கும் இதுதான் பாட்டம் இந்த ரேஞ்ச் இந்த ரீஜன்ஸில் மட்டும்தான் பாட்டம் ஃபீடர்ஸ் வாழும் மிருகால் எந்த ஏரியாவில் இருக்கும் அப்போது இந்த போர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிடும் மிருகால் என்ன பண்ணும் இந்த போர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிடும் அடுத்தது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா காலம் ஃபீடர் இருக்கக்கூடிய பகுதி இது என்னது காலம் ஃபீடர் இருக்கக்கூடிய பகுதி அப்படின்னா இந்த ரீஜனில் தான் யார் இருப்பாங்க ரோஹு இருப்பார் ரோஹு இந்த ரீஜனில் தான் இருப்பார் டாப் போர்ஷன் பேர் தான் சர்ஃபேஸ் ஃபீடர் டாப் போர்ஷன் இது எல்லாமே என்னது டாப் போர்ஷன் இந்த இடத்துல தான் சர்ஃபேஸ் ஃபீடர்ஸ் இருப்பாங்க இந்த இடத்துல தான் கட்லா இருக்கும் சர்ஃபேஸ் ஃபீடர் அப்போது ஒரே பாண்டில் அது ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று சண்டை போட்டுக்காமல் அதாவது ஃபுட்டுக்கு தான் மோஸ்ட்லி சண்டை போடுவாங்க காம்படிஷன் எதுக்கு இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டுக்கு தான் இருக்கும் அப்போ ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று சண்டை போட்டுக்காமல் ஒவ்வொரு ரீஜனில் ஒவ்வொரு வகையான ஃபிஷ்ஷஸ் வாழும் கட்லா கட்லா ஒரு ரீஜனில் ரோஹு ஒரு ரீஜனில் மிருகால் ஒரு ரீஜனில் வாழும் இந்த மாதிரி நாட் ஓன்லி இந்த மூணு ஸ்பீசிஸ் இந்த சில்வர் காப்பு கிராஸ் கார்ப்பு காமன் கார்ப்பு இது எல்லாமே ஒரே பாண்டில் வளர்க்க முடியும் எல்லாமே கம்பேட்டபிள் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒத்து போகக்கூடிய ஃபிஷ்ஷஸ் அது ஒன்று ஒன்று அட்டாக் பண்ணிக்காது இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ கட்லா கட்லா இது ஒரு ஜூ பிளாங்டன் ஃபீடர் இது வந்து ஜூ பிளாங்டன் ஃபீடர் சர்ஃபேஸில் தான் வாழும் ஒன்றும் இல்லை கட்லா கட்லா ரோஹு மிருகால் அப்படின்றத டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் ஞாபகத்து வச்சுருக்கீங்க அப்போ கட்லா வந்து சர்ஃபேஸு ரோஹு காலமு மிருகாலு பாட்டம் அதே ஆர்டரில் ஒரே ஆர்டரில் படித்தீங்கன்னா ஒரே ஆர்டரில் ரிமெம்பர் பண்ணிக்க முடியும் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது முடிஞ்சுதா எப்பவுமே பாட்டமில் இருக்கும்போது டெட்ரி ஓரஸாக இருக்கும் பாட்டமில் பாட்டம் ஃபீடர் எப்படியா இருக்கும் டெட்ரி ஓரஸாக இருக்கும் டெட்ரி ஓட்டர்ஸ்னால் ஆல்ரெடி இறந்து போன விஷயங்கள் அழுகக்கூடிய விஷயங்களை சாப்பிட்டு வளரக்கூடியது தான் பாட்டம் ஃபீடர் சாரி பாட்டம் ஃபீடர்ன்றது டெட்ரி ஓரஸ் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ டெட்ரி ஓரஸ் அதே மாதிரி சில்வர் கார்ப்பு கிராஸ் கார்ப்பு காமன் கார்ப்பு சில்வர் கார்ப்பு ஒரு சில்வர் கார்ப்பு ஒரு சர்ஃபேஸ் ஃபீடர் கிராஸ் கார்ப்பு இனிஷியலாக சர்ஃபேஸ் ஃபீடராக இருக்கும் லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் காலம் ஃபீடராக இருக்கும் கிராஸ் கார்ப்பு காமன் கார்ப்பு பாட்டம் ஃபீடர் பாட்டம் ஃபீடர் பாட்டம் ஃபீடர் என்ன சொன்னால் டெட்ரி ஓரஸாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி டெஸ்ட்ரி ஓரஸாக இருக்கும் காமன் கார்ப்பு வந்து டெட்ரி ஓரஸ் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் டாப்பில் இருக்கக்கூடியது ஜூ பிளாங்கனாக இருக்கும் மிடில் இருக்கக்கூடியது ரெண்டுமே சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கலாம் அல்லது பைட்டோ பிளான்கன் சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி கம்போசிட் ஃபிஷ் கல்ச்சர்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி விலக்கிட்டேன் ஒரு முறை படிக்கிற படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அப்படியே பாஸ் பண்ணிவிட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க படிச்சுட்டு அடுத்தது ஸ்லைடுக்கு வாங்க ரைட் சரி அப்போது நான் ஒரு கம்போசிட் ஃபிஷ் கல்ச்சர் நான் என்ன சொன்னேன்னா நீங்கள் ஒரு ஏஎஃப்ஓவாக உங்களை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்போ கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த நவா நாம்ஸை படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஏஎஃப்ஓவாக உங்களை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு தான் நவா நாம்ஸ் படிக்கணும் ஓகே எப்போ கம்போசிட் ஃபிஷ் கல்ச்சர் ஒருத்தர் ஒரு ஃபார்மர் வந்து உங்ககிட்ட அப்ளை பண்ணுறார் அப்ளை பண்ணுறாரு எந்த ஸ்கீமு கீழே நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் கொடுக்கணும் நீங்கள் ஒரு ஏஎஃப்ஓ இருக்கீங்கன்னா லோன் சாக்சன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கீமு கீழே அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிங்கனா தான் உங்களால் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய சப்சிடியை உங்களால் வாங்கி உங்களோட பேங்க்குக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியும் புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போது ஸ்கீம் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போது சப்சிடி ஃபார்மர் வந்து நார்மலாக வந்து கேட்பார் சப்சிடி இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது நீங்கள் அதுலேருந்து எடுத்து கொடுக்கணும் ரைட்டா ரைட் சப்சிடி எந்த ஸ்கீமு கீழே சப்சிடி கிடைக்கும் இது நீல் கிராந்தி ஆமாம் இந்த ஸ்கீமு நம்மளோட ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு கூடிய பிளேலிஸ்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கவர் பண்ணிட்டோம் நாம் எடுத்திருக்கிற இந்த ஸ்கீம்லேருந்து நூறு சதவீதம் அட்லீஸ்ட்டு மூணுலேருந்து நாலு கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் தான் பதுங்கி இருக்குது கண்டுபிடிச்சி 
தேடி எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் நான் இந்த மெட்டீரியல் வச்சு தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் எல்லா கொஷினுமே எனக்கு கிடைத்தது நீங்களும் என்ன பண்ணுங்கள் முயற்சி செஞ்சு பார்க்குங்க கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நாம் எடுத்ததுலேருந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் மார்க்ஸ் தென் நீல்கிராந்தி மிஷன் நீல்கிராந்தி மிஷன் ஒரு சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீமு கரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஸ்கீம்ஸ் பேசிக் பார்க்கணும் ஸ்கீம்ஸு பேசிக் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம் அப்படின்னா சென்டரு ஸ்டேட்டு ரெண்டும் வந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அந்த அமௌண்ட்டை ஷேர் பண்ணிப்பாங்க நூறு கோடி இருக்குன்னா அறுபது கோடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் நாற்பது கோடி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் அது மட்டும் கிடையாது நேஷ்னல் ஃபிஷரிஸ் டெவலப்மெண்ட் போர்டு மூலமாகவும் சப்சிடி கிடைக்கும் அப்போது கம்பல்சரி ஃபிஷ் கல்ச்சருக்கு ரெண்டு வகையில் சப்சிடி கிடைக்கலாம் ஒன்று நீல்கிராந்தி மிஷன் ரெண்டாவது நேஷ்னல் ஃபிஷரிஸ் டெவலப்மெண்ட் போர்டு மூலமாக இது கிடைக்கலாம் இந்த எலிஜிபிள் பார்வர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எலிஜிபிள் பார்வர்ஸ் எல்லா அவார்ட் நாம்ஸுக்கும் காமன் நான் இந்த வீடியோவில் மட்டும்தான் எலிஜிபிள் பார்வர்ஸ்ன்ற இந்த டாப்பிக்கை போட்டு என்ன பண்ணுவேன் இந்த இந்த டாப்பிக் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணால் எலிஜிபிள் பார்வர்ஸ்ன்னு போட்டு இதெல்லாம் மனப்பானம் பண்ணிக்கணும் ஒரு வேலை அஞ்சு ஆப்ஷன் ஏ பி சி டி இ அப்படின்னு கொடுத்து இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணி இல்லாத ஒன்று மென்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா கரெக்டாக தெரியணும் எந்த ஆப்ஷன் தப்பு அப்படின்னு இந்த ஆப்ஷன் தப்புன்னு போட்டு எடுக்க தெரியணும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேட்டகிரியும் மனப்பா பண்ணிக்கோங்க இண்டிவிஜுவலுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லை ஒரு கம்பெனியாக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களும் கொடுப்பாங்க பார்ட்னர்ஷிப்பு கம்பெனி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கும் கொடுப்பாங்க கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ் ஃபார்மர்ஸ் ஃபிஷ் ஃபார்மர்ஸ் ஒரு ஐம்பது நூறு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க சரியா கடுத்து சரி நேராக ஒரு ஃபார்மர் அவருக்கு வந்து இது வரைக்கும் என்ன இல்லை ஒரு ஃபிஷ் ஃபார்மிங்கை பற்றி எந்த ஒரு அறிவுமே கிடையாது அப்படின்ற ஒரு ஒருத்தர் போய் பேங்கில் எனக்கு லோன் கொடுங்க சார் அப்படின்னு கேட்ட உடனே கொடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கைட்லைன்ஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஸ்டேட் ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அணுகி அவங்கக்கிட்ட ஒரு கொஞ்ச நாள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வாங்க ட்ரைனிங் எடுத்து சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அது கொண்டு வாங்க அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு லோன் சேங்ஷன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு என்ன பண்ணுது ஃபிஷ் ஃபார்மிங் ஃபிஷ் ஃபார்மர்ஸை ட்ரைனிங் கொடுக்கும் அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட்லேயே அமௌண்ட் அமௌண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அதுக்காக தான் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வரது புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீல்கிராந்தி மிஷனு நேஷ்னல் ஃபிஷரிஸ் டெவலப்மெண்ட் போர்டு இவங்கெல்லாம் எதுக்கு இருக்கிறாங்க அவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் நிறைய ஃபிஷரிஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆ அதுதான் அதுதான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரைட்டா உள்ளார்ந்த அர்த்தங்களை புரிந்து கொள்ளும் போது ஸ்கீம்ஸ் எது எதுவாக இருந்தாலுமே ஈஸியாகிடும் சரி ரீபேமெண்ட் சரி இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பின்னால் வந்து எப்படி வளர்க்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு பார்க்குற விஷயங்கள் வந்து வெறும் பேங்க் சம்மந்தமான விஷயங்கள் ரீபேமெண்ட் எத்தனை வருஷத்துக்குள்ளே பண்ணணும் இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே அதாவது நீல்கிராந்தி என்எஃபி டிபி இருக்கு இல்லையா அது கீழே உங்களுக்கு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அமௌண்ட் கொடுத்த அமௌண்ட்டை எத்தனை வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வருஷத்துக்குள்ளே கொடுத்துருந்தோம் அலாங் வித் லோனு அதாவது பிரின்சிபல் ப்ளஸ் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டு வெரி லெஸ் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் போடுவாங்க அதை கொடுத்துடணும் அதில் ஒன் இயர் மோரட்டோரியம் பீரியடு மோரட்டோரியம் அப்படின்னா அவங்க சொல்கிற அந்த ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் அசதியும் கொடுக்க தேவையில்லை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய வட்டியும் கொடுக்க தேவையில்லை அந்த ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ என்ன பண்ண தேவையில்ல அந்த வ அந்த பணத்தை பற்றி எந்த ஒரு யோசனையும் செய்யாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு அந்த உங்களோட பிஸ்னஸை டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் அடுத்தது ரீஃபைனான்ஸ் பண்ணக்கூடியவர்கள் யார் ரீஃபைனான்ஸ் அப்படின்றதுக்கான விஷயங்கள் அர்த்தங்கள் எல்லாமே நான் அந்த ஸ்கீமில் முடிச்சிட்டோம் கவர் பண்ணுறவங்க கவர் பண்ணிட்டு வாங்க நபார்டு தான் ரீஃபைனான்ஸ் பண்ணுவாங்க யாருக்கெல்லாம் ரீஃபைனான்ஸ் பண்ணுவாங்க கமர்ஷியல் பேங்க்காக இருக்கலாம் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்காக இருக்கலாம் பிரைமரி அர்பன் பேங்க்ஸாக இருக்கலாம் ரூரல் பேங்க்ஸாக இருக்கலாம் இந்த எந்த இடத்துலையும் ப்ரைவேட் பேங்க்க
பாதிக்கு பாதி ஃபேக்ட்ஸ் பேஸ்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபேக்ட்ஸ் பேஸ்டு இன்ஃபர்மேஷன் இதை தான் கேட்பாங்க ஃபேக்ட்ஸ் பேஸ்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ எல்லோரும் என்ன பண்ணுங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறவங்க கைப்பட நோட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ரிவிஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ரைட் பான்ஸ் எப்படி செலெக்ஷன் பண்ணணும் இதெல்லாம் சும்மா ஒரு இன்ட்ரோக்காக கொடுக்கறது மற்ற அப்கமிங் செஷன்ஸ்லலாம் இந்த மாதிரி பாண்டு செலெக்ஷனை பற்றியெல்லாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன் நீங்கள் ஒன்றுத்தில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா பின்வரும் ஸ்லைட்ஸில் அதே இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் நான் என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணிடுறோம் ஆஸ் லைக் இன் கம்போசிட் ஃபிஷ் கல்ச்சர் இப்போது இதில் எது எது மாதிரி இருக்கோ அதே மாதிரி அதில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதனால் கிளாஸ் ஒன்னிலிருந்து கிளாஸ் ஒன்னிலிருந்து நாம் அப் டு எத்தனை ஃபிஃப்டீன் போடுறோமா ஃபிஃப்டீன் போடுற வரைக்குமே என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஆர்டராக என்ன பண்ணுங்க நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க நாமளும் ஆர்டராக தான் கிளாஸ் எடுக்க போகிறோம் ஆர்டராக நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் சரியா சரி பாண்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரை ரீடென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு பாண்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு பாண்டு செலக்ட் பண்ணுறோம் அந்த பாண்டு எப்படி இருக்கணும் ஒரு வேலை சாண்டி சாயலாக இருக்குன்னா என்ன ஆகிடும் ஈஸியாக வாட்டர்லாம் சீப்பேஜ் ஆகி உங்களோட பாண்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர்லாம் வெளியேறிடும் அப்போ அந்த மாதிரி பாண்ட்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி பாண்டு சீசனலாக இருக்கக்கூடாது சீசனலானா என்ன அர்த்தம் எப்பயுமே ஒன்றுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் வாட்டர் வந்து ரிட்டன்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த பாண்டில் பாண்டு என்ன உங்களுக்கு தெரியும் குளம் இன்னும் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒன்றுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ எவ்வளோ எல்லா ஃபிஷ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபிஷ் பாண்ட்லேயும் ஒன்றுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஹைட்டுக்கு கண்டிப்பாக வாட்டர் இருக்கணும் அப்போது சம்மரில் தண்ணி காலி ஆகிடும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல நீங்கள் செலக்ட் பண்ணவே கூடாது அதான் சொல்கிறாங்க அடிக்வேட் வாட்டர் சப்ளை முக்கியமாக நாட் இன் ஏ ஃப்ளட்டு ப்ரோன் ஏரியா ஃப்ளட்டு ப்ரோன் ஏரியா சார் தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் நல்லா தானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஒரு வேலை இந்த இடத்துல நிறைய தண்ணி வருது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அளவுக்கு தான் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவீங்க ஃபிஷ்ஷு பா பாண்டில் வந்து மெ மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க வாட்டர் ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஃப்ளட்டு வருது அப்படின்னா நிலத்துக்கும் இந்த பாண்டுக்கும் நே மேலே ஒரே பிளா பிளாட்டாக என்ன போகும் தண்ணி போகும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ்ஷெல்லாம் என்ன ஆகிடும் எஸ்கேப் ஆகிடும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் லாஸ் ஆகிடும் ஸோ ஃப்ளட்டு ப்ரோன் ஏரியாவாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது இந்த ஸ்லைடோட இதுக்கப்புறம் நான் மென்ஷன் பண்ண மாட்டேன் கான்செப்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க தென் இதுவும் அதே மாதிரி தான் பாண்டு மேனேஜ்மெண்ட் பாண்டு மேனேஜ்மெண்ட் ப்ளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஸ்டாக்கிங் ஸ்டாக்கிங் இந்த டெர்மினாலஜி ஃபிஷரிஸில் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆர்டராக வரணும் ஃபிஷரிஸ் படிச்சுட்டு தான் நான் பாட் நாம்ஸ் வரணும் எல்லாத்தையுமே கனெக்டிவிட்டி கொடுத்து வச்சுருப்பேன் சரியா அப்போ ஸ்டாக்கிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரையில் இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஃபிங்கர்லிங்காக மாறும் அடுத்து எக்லேருந்து ஃப்ரை வரும் ஃபிங் ஃபை ஃப்ரைலேருந்து ஃபிங்கர்லிங்காக மாறும் ஃபிங்கர்லிங்கிலேருந்து அடல்ட்டாக மாறும் கரெக்டாக இது ஸ்டேஜஸ் அப்போது ஒரு ஃப்ரையை கொண்டு போய் ஒரு பாண்டில் விட்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்ஷன் பேர் ஸ்டாக்கிங் ஸ்டாக்கிங் புரிஞ்சுருக்கு நினைக்கிறேன் ஆஃப்டர் த ஸ்டாக்கிங் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷு ஃபிஷ்ஷு சி வேரியஸ் மெஷர்ஸ் தட் ஆர் ரெக்வைர்ட் டு பி அண்டர் டேக்கன் ஃப்ரீஸ் ஸ்டாக்கிங் போஸ்ட் ஸ்டாக்கிங் practices are coming in the upcoming slides right then pre stocking inga irundha nam enna pandrom padik aarambikkrom pre stocking pre stocking adavadhu oru fish fry yo edayadu vande nammaloda paandukku udrathukku munala enna enna vishayangal seiyano abindrathu patti paaka porom appo oru paanda preparation pannano oru ஒரு மீன் வளரக்கூடிய பகுதி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னால் சில ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் வழிமுறைகள் எல்லாம் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லைமிங் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி வந்து போடுவாங்க அது எப்படி பண்ணலாம் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கணும் என்ன பிஹெச் வாட்டர் வாட்டரோட பிஹெச் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதெல்லாம் தான் இப்போ டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம் சரியா விடுங்க இது ஒரு முறை படித்து பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டில் இருக்கக்கூடிய அன்வாட்டட் வீட்ஸ் ஏதாவது வீட்ஸ் இருந்தால் அதை கிளியர் பண்ணணும் ஏதாவது ஃபிஷ்ஷஸ் தேவையில்லாத ஃபிஷ்ஷஸ் வீடு ஃபிஷ்ஷஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது வீடு ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து வீடு ஃபிஷ்ஷஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது வீடு ஃபிஷ்ஷஸ் அப்படின்னா
நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இது தேவையே இல்லை எக்கனாமிக்கில் இதோட யூசேஜே இருக்காது இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் பார்த்தோன்னா ஹை பீக்கண்டிட்டி இருக்கும் பீக்கண்டிட்டினா ரீப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக ஈஸியாக பண்ணும் பீக்கண்டிட்டி பீக்கண்டிட்டி ஸ்பெல்லிங் எஃப்இசியுடிஐடி ஹை பீக்கண்டிட்டி பீக்கண்டிட்டினா அதிக அளவில் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டியோடு இருக்கும் இந்த வீட் ஃபிஷஸ் அதையெல்லாம் என்ன பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணணும் பாருங்க நம்ம சொல்லக்கூடிய டெக்னாலஜி எல்லாம் நிறைய முறை திரும்ப திரும்ப கேட்கும் போது எக்ஸாம்பிள் போனால் ஆமாம் இது ஆல்ரெடி கேட்டுருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சுட்டு வந்துட்டே இருக்கலாம் கன்செப்டில் தான் கேள்வி கேட்குறாங்க சரியா மேனுவல் மெக்கானிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அன்வான்டட் வீட்ஸ் அன்வான்டட் ஃபிஷ்ஷஸ் இதெல்லாமே ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கான்செப்ட் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி ஆரம்பித்தோம் என்னென்ன லோன்ஸ் கொடுப்பாங்க எந்தெந்த ஸ்கீமுக்கு லோன் கொடுப்பாங்க எதுக்கு காம்போசிட் ஃபிஷ்ஷு காம்போசிட் ஃபிஷ்ஷில் வரக்கூடிய ஆறு ஃபிஷ்ஷஸ் என்னென்ன கட்லா ரோகு மிருகாலு அடுத்து கிராஸ் கார்ப்பு சில்வர் கார்ப் அண்டு ஐப்போத்தாலிஸ் மொலிட்ரிக்ஸ் இன்னொன்று சரி மொத்தம் ஆறு இருக்குது கரெக்டாக அந்த ஆறு ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு கம் கம்பைன்டாக இருக்கும் சரியா ரிமூவல் ஆஃப் வீட்ஸ் பை மேனுவல் மெக்கானிக்கல் த்ரோ கெமிக்கல் மீன்ஸ் அன்வான்டட் ப்ரிடேட்டர் ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு அதர் அனிமல்ஸு ரிமூவ் பண்ணணும் எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்டிங் போடுறது மூலமாக நெ ஒரு நெட்டை எடுத்து போட்டு வேண் தேவையில்லாத ஃபிஷ்ஷஸ்ஸை வந்து அடிக்கடி ரிமூவ் பண்ணுறது இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் மகுவா ஆயில் கே மகுவா ட்ரீ தெரியும் உங்களுக்கு மகுவா அப்படின்னு தெரியும் மகுவாலேருந்து வரக்கூடிய ஆயில் கேக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் ஒரு ஹெக்டேருக்கு இந்த மீட்டரை அடிச்சுருங்க ஹெக்டேருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ என்ன பண்ணணும் மகுவா ஆயில் கேக் போட்டிங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரிடேட்டட் ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு அதர் அனிமல்ஸு அன்வான்டட் ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே இறந்துடும் அதுக்கப்புறம் சன் ட்ரை பண்ண வேண்டி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் சன் ட்ரை பண்ணணும் சன் ட்ரை பண்ணுறது மூலமாகவும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத வீட்ஸ் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு முடிஞ்சு இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது அன்வான்டட் வீட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் அன்வான்டட் வீட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் இதை வந்து பொறுமையாக படிங்க ஏன்னா இதே விஷயத்த நிறைய இடத்துல நான் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அந்த இடத்துலலாம் நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ முன்னாலே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பார்த்து படிச்சுக்கோங்க சரி லைமிங் அப்படின்னா லைமிங் மெட்டீரியல் சச்சஸ் கேல்சியம் கார்பனேட் இருக்கலாம் இல்லை லைமிங் மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய நிறைய லை லைமிங் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லைமிங் மெட்டீரியல்ஸை அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக நாம் சாயிலோட பிஹெச்சை மாற்றலாம் வாட்டரோட பிஹெச்சை மாற்ற முடியும் சாயிலோட பிஹெச்சை மாற்றலாம் அப்போ சாயிலோட பிஹெச் ஏன் மாற்றணும் எல்லா ஃபிஷ்ஷும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிஹெச்சில் தான் உயிர் வாழும் அப்போது அந்த குறிப்பிட்ட பிஹெச்சை நான் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக லைம் லைமை வந்து நான் அப்ளை பண்ணுவேன் எப்போது ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் பிஹெச் ரொம்ப அதாவது அசிடிட்டி அசிடிக்கு நிறைய இருக்குது அப்படின்னா லைம் லைம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அசிடிக்காக இருக்கக்கூடியது நியூட்ரலாக மாறும் இது வந்து கான்செப்டு ஆசிடிக்கு ஒரு சாயில் இருக்குது வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதில் லைம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நியூட்ரலாக மாறும் இதெல்லாம் சாயில் சயின்ஸில் நாம் படிப்போம் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அப்போது ஒரு அசிடிக்காக இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நான் நியூட்ரலாக மாற்றணும்னா லைம் அப்ளை பண்ணுவேன் புரிஞ்சுருக்கும் அப்போது இதை தான் சொல்கிறாங்க த சாயில்ஸ் ஆர் டேங்க்ஸ் விச் ஆர் அசிடிக் இன் நேச்சர் ஆர் லெஸ் ப்ரொடக்டிவ் தேன் த அல்கலைன் பாண்ட்ஸ் அப்போது அல்கலைன் பாண்ட்ஸில் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நல்ல ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க முடியும் ஆனால் ஒரு வாட்டர் அசிடிக்காக இருந்துச்சுன்னா அதில் ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் என்ன பண்ணணும் சாயில் பிஹெச்சு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சாயில் பிஹெச்சை வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் லைமிங் அப்ளை பண்ணணும் சாயில் பிஹெச்சை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அடிக்கடி செக் பண்ணுவீங்க வாட்டர் பிஹெச்சு இந்த இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா யாராவது ஃபிஷ் ஃபார்ம் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் அடிஷ்னலாக விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் நான் எல்லாமே வந்து தியரட்டிக்கலாக படித்த விஷயங்கள் தான் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி பாண்டு பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னுமே நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அதில் அடிக்கடி பிஹெச் வந்து செக் பண்ணுவாங்க அமோனியா எவ்வளோ இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுவாங்க அப்போது அசிடிட்டி அங்கே வாட்டரில்
pH increase ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் லைமிங் அப்ளை பண்ணுறதுனால ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் ஏ பஃபர் அண்ட் அவாய்ட்ஸ் த ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் பிஹெச் அண்ட் அடுத்து ஆகிட்டு இன்க்ரீஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சாயில் பேரசைட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டெர்மினாலஜி இப்போது ஒரு ஃபிஷ் இருக்குது ஃபிஷ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் லைம் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஃபிஷ் ஒரு வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய பேரசைட்டை எதிர்க்கக்கூடிய தன்மையை பெறுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அந்த லைமிங் மெட்டீரியல் நாட் ஓன்லி ஆக்சஸ் இன்க்ரீஸிங் த பிஹெச் இட் ஆல்சோ கிவ்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த ஃபிஷ் டு ஆக்ட் அகேன்ஸ்ட் த பேரசைட் அதுவும் இல்லாமல் சில பேரசைட்ஸை என்ன பண்ணும் கில்லும் பண்ணும் லைமும் அதுவும் இல்லாமல் ஆர்கானிக் டீகம்போசிஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இங்க் டீகம்போசிஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் உள்ளே போடக்கூடிய ஃபீட்ஸு ஏதாவது இருக்குது இல்லை வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய தலை இலை தலைகள் ஏதாவது இருக்குது அல்லது ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபிஷ்ஷிலேருந்து வெளியேறக்கூடிய அந்த கழிவுகளை வந்து ஈஸியாக டீக்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா லைமிங் அப்ளை லைம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து டீக்ரேட் ஆகும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க பிஹெச் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பேரோசைட்டை கொள்ளும் ஆர்கானிக் டீகம்போசிஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ரெசிஸ்டன்ஸை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்றத ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க ரைட்டா முடிஞ்சு தென் நார்மல் டோசஸ் ஆஃப் லைம் அதாவது ஆவரேஜ் டோஸ் இது வந்து பிஹெச்ஐ வந்து கணக்கில் வச்சு கிடையாது ஆவரேஜாக இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது கேஜி பர் ஹெக்டேர் உங்களோட பாண்டோட சைஸு ஒரு ஹெக்டேர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது கேஜி லைம் மெட்டீரியல் நீங்கள் போட்டால் போதும் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஆனால் எதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்னா சாயிலோட பிஹெச்ஐ பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் லைம் எவ்வளோ அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல எழுதுறேன் இதில் இருக்கக்கூடிய தான் கரெக்டான பாயிண்ட்டு ஆனால் நான் ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் நான் சொல்கிற மாதிரி எழுதிக்கேன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து உங்களோட சாயிலோட பிஹெச் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ அப்ளை பண்ணணும் லைமு ரெண்டாயிரம் கேஜி அப்ளை பண்ணணும் இதில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது எனக்கு வந்து பிஹெச் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் நான் நிறைய லைம் அப்ளை பண்ணணும் பிஹெச் ஓரளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நான் லைம் வந்து குறைவாக அப்ளை பண்ணணும் கான்செப்ட் புரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் பிஹெச் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக லைமோட ரெக்யர்மெண்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது புரியுதா இது குறையுது இது என்னது இந்த சைடு ஏறுது இப்படி அம்புக்குறி இப்படி போடலாமா இந்த சைடு ஏறுது இந்த சைடு குறையுது இப்படி வந்து வர குறை ஏறுது சரி எப்படினாலும் ஓகே ஏறுது குறையுது சரி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ மனப்பானம் பண்ணும்போது கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் இன்ஃபேக்ட் ஆனால் நான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் ஈஸி டு ரிமெம்பர் அப்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னால் ஆயிரம் கிலோகிராம் போட்டால் போதுமானது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐநூறு கேஜி போட்டால் போதுமானது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இரநூறு கேஜி போட்டால் போதுமானது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நீங்கள் லைமே போட தேவையில்லை அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயே சொல்லியிருக்கான் அசிடிக் சாயில் வாழ்கிறத விட அல்கலைன் சாயில் நல்ல ப்ரொடக்ஷனை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஓரளவுக்கு நல்ல ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா ரைட் அதெல்லாமே ஃபேக்ட்ஸு ஃபேக்ட்ஸாக மனப்பாடம் பண்ணிவிடுங்க சரி ரைட் இதெல்லாம் முடிஞ்சு என்ன பண்ணிட்டுங்க லைமிங் போட்டாச்சு என்ன பண்ணிட்டோம் லைமிங் போட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய வீட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணோம் ஃபிஷ்ஷஸை ரிமூவ் பண்ணோம் எதை வச்சு ரிமூவ் பண்ணோம் மகுவா ஆயில்னு ஒரு விஷயம் படித்தோம் மகுவா ஆயில் கேக்கு பற்றி படித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கேஜி போட்டோம் போட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் லைமிங் போட்டோம் கரெக்டாக லைமிங் போட்டு பின்னால் ஆர்கானிக் மெனியூரை அப்ளை பண்ணோம் சரியா ஆர்கானிக் மெனியூர் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது இன்ஆர்கானிக் மெனியூர் அப்ளை பண்ணணும் எவ்வளோ அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஆர்கானிக் மெனியூர் எப்போ அப்ளை பண்ணும் லைமிங் முடித்தோம் இல்லையா லைமிங் முடித்த உடனே மூணு நாள் கழித்து த்ரீ டேஸ் கழித்து ஆர்கானிக் மெனியூரிங் பண்ணணும் ஆர்கானிக் மெனியூரிங்னால் அவ்வளோ கவுடங்கு ஐயாயிரம் கிலோகிராம் பர் ஹெக்டர் ஒரு சீக்வன்ஸாக போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது கவுடங
அடுத்தது வந்து லைமிங் பண்ணணும் லைமிங் மெட்டீரியல் என்ன அதை போட்டுக்கிறீங்க அடுத்து த்ரீ டேஸ் ஆஃப்டர் ம ஆர்கானிக் மென்யூர் கவுடங்கு ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோகிராம் பர் ஹெக்டேர் சரியா போட்டாச்சு அடுத்து இன்னார்கானிக் மென்யூர் எத்தனை நாள் கழித்து த்ரீ டேஸ் ஆஃப்டர் சரி த்ரீ டேஸ் ஆர்கானிக் மென்யூர் பண்ணி பதினஞ்சு நாள் கழித்து இன்னார்கானிக் மென்யூர்ஸை போடணும் அதெல்லாம் எவ்வளோ அப்படின்றத பின்னால் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ அமௌண்ட் போடணும் அப்படின்றத பின்னால் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அது முடிஞ்சால் மனப்பாடம் பண்ணுங்க முடியலாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போயிடுங்க சொல்ல வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை சொல்லிடுறோம் நைட்ரஜன் பாஸ்பேட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணும் அப்போ எத்தனை நாள் கழித்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ஆஃப்டர் ஆர்கானிக் மென்யூர் புரிஞ்சா தென் சரி சார் நைட்ரஜனஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க அதுக்கு ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்குது எங்கிட்ட நைட்ரஜன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா எந்த ரேஞ்சு அப்படின்னு பார்த்தா ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து எழுபத்தஞ்சி மில்லிகிராம் உங்கள் உங்களோட சாயில் எடுத்து செக் பண்ணுறீங்க செக் பண்ணும்போது நைட்ரஜன் வந்து ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து எழுபத்தஞ்சி மில்லிகிராம் நூறு கிராம் சாயில் இருக்குது அப்படின்னா ஹை நைட்ரஜன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நைட்ரஜன் எங்கிட்ட ஹையாக இருக்குது அப்போது ஹை நைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா குறைவான நைட்ரஜன் சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபெர்டிலைசர்ஸை அப்ளை பண்ணணும் கரெக்டாக குறைவான நைட்ரஜன் சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் அது எவ்வளோ எழுபது முப்பது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம் பர் ஹெக்டேர் பர் மந்த் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்போ எழுபது கிலோ அம்மோனியம் சல்ஃபேட் போடலாம் முப்பது கிலோ யூரியா போடலாம் போட்டு உங்களோட உங்களோட நான் சை சாயில் எடுத்து செக் பண்ணுறீங்க ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து எழுபத்தஞ்சி மில்லிகிராம் இருந்ததுன்னா இவ்வளோ தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அம்மோனியம் சல்ஃபேட்டையும் யூரியாவையும் போடணும் இதை இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் வந்து சொன்னால் தான் புரியும் சரி உங்களோட சாயில் எடுத்து பார்க்குறீங்க இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பது இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ அம்மோனியம் சல்ஃபேட் போடணும் தொண்ணூறுக்கு நாற்பது யூரியா அல்ல ஏன் ரைடர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இருபத்தஞ்சி கேல இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ அம்மோனியம் சல்ஃபேட் போடணும்னா நூற்றி நாற்பது கேஜி அறுபது கேஜி அப்படின்ற ரேஷியோவில் நீங்கள் அம்மோனியா அதாவது நைட்ரஜன் ஃபர்டிலைசர்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டும் சரியா ரைட் அதே விஷயம் தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்கேன் பொறுமையாக படித்து பாருங்கள் படிச்சுட்டு நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸ்கிப் பண்ணலாமா ரைட் இதுதான் அடல்ட்டு இது பேர் தான் ஃபிங்கர்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபிங்கர் லிங் ஃபிங்கர்லிங் இந்த செஷன் நாற்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே போகும்னு நினைக்கிறேன் பட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாண்ட் எப்போ ரெடி ஆகும் பதினஞ்சு டேஸ் ஆஃப்டர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் ஸ்லை இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் எழுதுகிறேன் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ரிமூவல் ஆஃப் வீடு ஃபிஷ்ஷஸ் போட்டாச்சா அதை முடிச்சுட்டு உடனே எதை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் மாகுவா ஆயில் கேக் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜி அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலை லைமிங் போடணும் லைமிங் கரெக்டாக லைமிங் போட்டு மூணு நாள் கழித்து ஆர்கானிக் மெனு ஆர்கானிக் கழித்து பதினஞ்சு நாள் கழித்து இன் ஆர்கானிக் மெனியூ அது கழித்து பதினாலு நாள் கழித்து என்ன பண்ணணும் இந்த ஸ்டாக்கிங் பண்ணணும் ஸ்டாக்கிங்னா ஃபிஷ்ஷஸை கொண்டு வந்து விடணும் சரியா சரி ரைட்டு சொல்லிட்டீங்க எவ்வளோ சைஸில் விடணும் நீங்கள் எவ்வளோ சைஸில் விடணும் ஃபிஷ் ஃபிங்கர்லிங்ஸ் வந்து ஐம்பதுலேருந்து நூறு கிராம் ஒரு ஃபிஷ் ஃபிங் ஃபிங்கர்லிங்கோட சைஸு ஐம்பதுலேருந்து நூறு கிராம் சைஸ் இருக்கணும் எவ்வளோ ஒரு ஏக்கருக்கு மூணாயிரம் நம்பர்ஸ் கூடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை ஹெக்டேர் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஒரு ஏக்கருக்கு மூணாயிரம் நம்பர் ரெண்டு ஏக்கருக்கு ஆறாயிரம் நம்பர் ரெண்டரை ஏக்கருக்கு ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் விடலாம் டென் தௌசண்ட் அப்படின்ற நம்பரில் நீங்கள் ஸ்டாக்கிங் பண்ணலாம் ஒரு ஹெக்டேருக்கு புரிஞ்சா சார் எனக்கு எக்டேரு ஏக்கர் இதெல்லாம் தெரியல அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஏரியா கன்வர்ஷன் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் அந்த ஏரியா கன்வர்ஷன் வீடியோ எல்லாருமே பார்க்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ரொம்ப ஈஸியான ஷார்ட்கட் மெத்தடில் சொல்லியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் ஆகும் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த விஷயம் தெரியணும் லேண்டு 
சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த இது தேவை ஒரு இன்ச்சுக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு எத்தனை மில்லிமீட்டர் இந்த விஷயங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதெல்லாம் பேசிக்ஸு தெரிஞ்சுக்காங்க ரைட்டா ஒரு ஏக்கருக்கு மூணாயிரம் ஃபிங்கர்லிங்ஸ் விடணும் அப்படின்றது தான் நபார்டு நாம்ஸ் இதெல்லாம் நபார்டு நாம்ஸ் அவங்க வந்து கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்படியெல்லாம் விட்டிங்கன்னா தான் ஃபிஷ் கல்ச்சரில் நல்ல ஈல்டு எடுக்க முடியும் அப்படின்றது அவங்க சொல்கிறாங்க சரி ரைட் முடிஞ்சா அடுத்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ரைட் சரி இப்படி வளரக்கூடிய ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து எவ்வளோ நாள் வளரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மாதங்கள் வளரும் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணலாம் ஹார்வெஸ்டிங் எப்போ பண்ணலாம் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங் இஸ் ஃபாலோட் பை பார்ஷியல் தின்னிங் அண்டு ஹார்வெஸ்டிங் அதாவது எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் என்ன ஸ்டார்டிங் பண்ணிக்கலாம் சரியா எண்ட் ஆஃப் த டுவெல் மந்த்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஹார்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் சரி ரைட் போஸ்ட் ஸ்டாக்கிங் ஸ்டாக்கிங் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் உள்ளே கொண்டு போய் ஃபிஷ்ஷஸை விட்டுட்டோம் ஆனால் ஃபிஷ்ஷஸ் விட்டால் மட்டும் போதுமா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபீடிங் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு லோன் கொடுக்கும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் யோசிச்சு தான் கொடுக்கணும் ஆமாம் ரை ரைஸ் பிராண்டுக்கு இவ்வளோ செலவாகும் ஆயில் கேக்குக்கு இவ்வளோ செலவாகும் அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம அமௌண்ட் கொடுக்கணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியணும் அப்போ ரைஸ் பிராண்டுக்கும் ஆயில் கேக்கும் உள்ள ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ்ட்டு ஒன் அப்போது நாலு கிலோ ரைஸ் பிராண்ட் போடுறீங்க அந்த தண்ணியில் ஃபிஷ்ஷுக்கான ஃபீடு நாலு கேஜி ரைஸ் பிராண்ட்னால் ஒரு கேஜி ஆயில் கேக் கொடுக்கணும் அப்போ எந்தெந்த ஆயில் கேக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌண்ட் நட் ஆயில் கேக்ஸ் கொடுக்கலாம் காட்டன் சீடு ஆயில் கேக் கொடுக்கலாம் எதோட ரேட் அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌண்ட் நட் ஆயில் கேக்கோட ரேட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் காட்டன் சீடோட ஆயில் கேக்கோட விலை வந்து குறைவாக இருக்கும் அதனால் மோஸ்ட்லி காட்டன் சீடு ஆயில் கேக்கை தான் ப்ரொட யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி ரைட் அப்போ எவ்வளோ ஃபீடு ரெக்கமெண்டட் ஃபீடு அப்போது அவங்க சொல்கிறத என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைஸ் பிராண்டு ஒரு கேஜினா நாலு கேஜினா அதுக்கு கூட ஆயில் கேக்கு ஒரு நாலு கே ஒரு கேஜி சேர்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி ஒரு ஃபிஷ்ஷு எவ்வளோ சாப்பிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஷ் இருக்குது ஒரு ஃபிஷ்ஷோட சைஸ் வந்து ஐநூறு கிராம் இருக்கு ஐநூறு கிராமுக்கு கீழே அப்படின்னா அதோட பாடி வெயிட்டில் அஞ்சுலேருந்து ஆறு பர்சன்டேஜ் ஃபீட் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஷ்ஷோட வெயிட்டு ஐநூறு கிராம்னே வச்சுப்போம் ஐநூறு கிராமில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருபத்தஞ்சி கிராம் ஒரு ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி கிராம் போடணும் இருபத்தஞ்சி கிராம் ஃபுட்டு கொடுக்கணும் இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்போ ஒரு ஃபிஷ்ஷுக்கு இருபத்தஞ்சி கிராம் நம்ம ஆல்ரெடி எத்தனை ஃபிஷ் விட்ருக்குறோம் டென் தௌசண்ட் ஃபிஷ் விட்ருக்குறோம் எவ்வளோ கேஜி தேவைப்படும் இருபத்தஞ்சி மல்டிப்ளை பை இருபத்தஞ்சி போடுறோம் இருபத்தஞ்சி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கரெக்டாக இருபத்தஞ்சி லட்சமா கரெக்டு ரெண்டு லட்சத்தி ஆ ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அப்போ ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கிராமு இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அமௌண்ட்டு கால்குலேஷன் பண்ண முடியுமா முடியாதா இதெல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால தான் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பாடி வெயிட் அப் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் சரி ரைட்டு அதோட சைஸ் மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஐநூறுலேருந்து ஆயிரம் கிராம் இருக்குது அப்படின்னா மூன்றரை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாடி வெயிட் கொடுத்தாலே போதுமானது சரியா இவ்வளோதான் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே டேக்ஸு டேக்ஸ் எதுவுமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அஞ்சுலேருந்து ஆறு பர்சன்டேஜ் பிலோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் அபோவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பாடி வெயிட் ரைட் ஃப்ளோட்டிங் பெல்லட் ஃபீட் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் டேஸில் டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுனால இந்த ஃபீடை தான் கொடுக்குறாங்க இந்த ஃப்ளோட்டிங் பெல்லட் ஃபீடை கொடுத்திங்கன்னா அது ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸாக இருக்கும் அதில் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் நிறைய அந்த ஃபிஸிக் தேவையான ஃபுட்டு எல்லாமே அதிலேயே இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரியான ஃபிட் ஃபுட் கொடுக்குறது வயபுலாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இட் இ இட் ஹேஸ் வெரி குட் ஃபீடு கன்வர்ஷன் ரேஷியோ எஃப்சிஆர் கொடுத்துட்டு அதுக்கான ஃபுல் ஃபார்ம் கேட்கலாம் இது பேர் என்னது ஃபீடு கன்வர்ஷன் ரேஷியோ ஃபீடு கன்வர்ஷன் ரேஷியோ அப்படின்னா நான் ஒரு கேஜி ஃபுட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது எவ்வளோ கேஜி மீட்டு அதாவது அந்த இறைச்சியை வந்து உற்பத்தி பண்ணுது அப்படின்றது தான் ஃபீடு கன்வர்ஷன்
as against FCR. இது எதில் floating pellet feed. Floating pellet feedல 1.25 kg குடுத்தாலே நீங்கள் 1 kg meat எடுக்கலாம். அன்னான் traditional food குடுக்கும் போது 2 kg food குடுத்தாதான் உங்களால் 1 kilo அதில் இந்த output எடுக்க முடியும். புரிந்துருக்கு நனிக்கிறேன். அப்போ 1.25 for the floating pellet feed, 2 is to 1 for the traditional feed. சரியா? Concept is clear. Doubt நாம் நம்னும் Telegram channel தூந்து கேலனும். புந்து கேலனும். Then organic manuring can be done at the installments of 1000 kg per hectare. Then inorganic fertilization, எல்லாமே monthly, ஒரு மன்சு அங்கே படித்துவும் லியா? பர் மந்து பர் ஹெக்டேரு இவ்வளோ மோட்டு ஆர்கானிக் எவ்வளோ போடணும் இன்னார்கானிக் எவ்வளோ போடணும் சரியா ஆர்கானிக் இன்னார்கானிக் செக்கெட் இட்ரோபிகேஷன் நீங்கள் ஒரு வேலை கரெக்டான ஃபெர்டிலைசர் போடலை சரி சார் அங்கே சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஃபஸ்ட்டு சாயிலோடது நைட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்குது பாஸ்பரஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு அளந்து பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் நைட்ரஜன் அப்ளை பண்ணணும் பாஸ்பரஸ் அப்ளை பண்ணணும் இல்லை நான் வந்து தெரியாமல் நிறைய அப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா தட் மே ரிசல்ட் டு யூட்ரோபிகேஷன் யூட்ரோபிகேஷன் இந்த யூட்ரோபிகேஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் எந்த இடத்துல படிப்பீங்கன்னா என்விராமெண்டல் சயின்ஸில் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் இது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களோட நிலத்தில் நீங்கள் நிறைய நைட்ரஜனையோ அல்லது பாஸ்பரஸையோ போடுறீங்க போட்டு விவசாயம் செய்கிறீங்க அப்படின்னா எல்லா எல்லா நியூட்ரியன்ட்டுமே ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்காது கரெக்டு தானே அப்போது மீதி இருக்கக்கூடியதை வந்து செடிமெண்ட்டாக ரெசிடிவாக சாயிலில் பதுங்கியிருக்கும் அப்போது திடீர்னு ஒரு மழை வருது ஃப்ளட்டு வருது அப்படின்னா இது இந்த உங்களோட நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே அந் அந்த தண்ணி வழியாக அடிச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாண்டுலேயோ ஏரிலேயோ அல்லது ஏதாவது தங்கியிருக்கக்கூடிய இடங்கள்லேயோ போய் என்னாகும் உள்ளே புகுந்துடும் அப்போது அந்த இடத்துல இந்த இதில் தான் ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபெர்டிலைசர் என்ன பண்ணணும்னா அங்கே வந்து நிறைய அல்கை அல்கைன்னு சொல்லக்கூடிய பிளை பிளாங்டன் இதெல்லாம் வளர்க்கும் பாசி தான் வந்து அல்கைன்னு சொல்லக்கூடியது பாசி தான் பாசி வந்து நைட்ரஜன் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபெர்டிலைசர் அதிகமாக இருக்கும்போது நிறைய பாசிகள்லாம் வளர ஆரம்பிக்கும் அந்த பாண்டே பார்த்தீங்கன்னா பச்சை ஆகிடும் அப்படி ஆச்சுன்னா என்னாகும் அந்த தாவரங்கள் தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை வந்து எடுத்துடும் அதுவும் இல்லாமல் வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய சன்லைட்டு உள்ளே பெனிட்ரேட்டை பெனிட்ரேஷன் ஆகாத மாதிரி தடுக்கும் இதனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு நார்மலாக வளரக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் எதுவுமே வந்து நார்மலாக வளராது அதனால் அந்த என்விராமெண்ட்டே மாறி உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் பாடியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக யூஸ் ஆகிற மாதிரி செஞ்சிடும் அது பேர் தான் யூட்ரோபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இதை இங்கிலீஷில் நான் தமிழில் சொல்லிட்டேன் இங்கிலீஷில் ஒரு முறை படித்து பாருங்கள் இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியும் சரியா தென் அப்புறம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பின்னால் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ண போகிறோம் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து எண்ட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் இயர் அதாவது நாம் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த காம்போசிட் ஃபிஸ்கல்ச்சரில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஹார்வெஸ்டிங்கிற விஷயங்கள் பண்ணுவோம் ஹார்வெஸ்டிங்னால் என்னது எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் பிடிச்சி வித்துறது தான் ஹார்வெஸ்டிங் ஒரு வேளை உங்களோட ஃபிஷ்ஷு எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேஜி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அது வந்து மார்க்கெட்டபிள் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெயிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ்ஷஸ்ஸும் நீங்கள் வந்து விற்கணும் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேஜி இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபிஷ் பண்ணி ஃபிஷ்ஷை வந்து விற்றுடலாம் அதோடய வயசு வந்து ஒன் ஒன் இயர் ஆகி இருக்கணும் சரி வித் ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர் டு ஃபைவ் டன்ஸ் ஒரு ஹெக்டேருக்கு ஃபோர்லேருந்து அஞ்சு டன்ஸ் வந்து உங்களால் ஈல்டு எடுக்க முடியும் நாம் எவ்வளோ போட்டிருக்கிறோம் ஆல்ரெடி டென் தௌசண்ட் இயர்லிங்ஸ் விட்டுருக்குறோம் இயர்லிங்ஸு ஃபிங்கர்லிங்ஸு எல்லா இது என்னது டென் தௌசண்ட் ஃபிங்கர் லீக்ஸ் விட்டுருக்குறோம் டேட்டா பின்னால் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போது இதிலிருந்து எவ்வளோ டன்ஸ் எடுக்கலாம் நாலுலேருந்து அஞ்சு டன் எடுக்கலாம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஆஸ் அ ஏஎஃப்ஓ ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களால் லோனை வந்து ஈஸியாக சேங்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் உங்களை உங்களை என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் போட்டு கொடுக்கணும் உங்களோட வேலையே அது தான் நீங்கள் கைட்லைன்ஸ் பண்ணணும் ஃபார்மர்ஸுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும்னு சொல்லணும் அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த நபார்டு நம்ஸும் படித்து தான் ஆக வேண்டும் ஸோ நம்மளோட செஷன் உங்களுக்கு இன்ட்ராக்டிவாக இருந்திருக்கும் புரியுற மாதிரி இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த செஷனை வந்து உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலோட இணைச்சி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஸோ உங்களோட கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன 
ஆல்ரெடி நான் போட்ட வீடியோஸில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் அல்லது ஏதாவது பிழைகள் இருப்பின் எனக்கு வந்து சொல்லுங்கள் எனக்கு பிழைகள் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து திருத்தி சொல்லியிருக்கேன் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குனாலும் அதில் ஏதாவது தவறு இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் சுட்டி காட்டினாலும் நாம் வந்து அதை உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ மீண்டும் ஒரு அருமையான செஷனில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நபார்ட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு மற்ற சப்ஜெக்ட்டு போக போகிறேன் நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் டைம் என்னென்னு தெரியல ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு கூடவே இருங்க நம்மளோடது கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வர போகிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் வித் மீ டாட்டா பாய் பாய் சீ